So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Wir sind in Beatles Hope, wo bald eventuell mein Haus stehen wird. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch wahrscheinlich zu Ankel gehen und mal ein bisschen Haus bauen machen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber ich will jetzt erstmal das hier, glaube ich, fertig machen. Jo. Machen wir einfach. Ich reite hier einfach jetzt quer ein. Jetzt aktiviert sich wieder die Challenge. Genau. <lacht> Kann man eigentlich super easy peasy machen, aber keinen Bock drauf. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Nebenquest-Reihe hier mal beenden. Ich hoffe, das geht jetzt direkt, weil ich glaube, hier müssen wir auch nicht unbedingt lange warten immer. Aber ich weiß es nicht so genau. Dann wird es dann ganz in Ruhe den Hauptquests widmen können. Und vielleicht, falls ich mal Zeit habe, genau, ich würde es dann so machen, wenn ich noch Zeit habe, dann mache ich vielleicht immer eine Kopfgeldjagd. Keine Ahnung, wenn ich so nach 35 Minuten oder so irgendwie fertig bin mit Mission und mir denke, äh, jetzt noch was anfangen, Angst. Aber mal eben noch schnell eine Kopfgeldjagd reinhauen. Ansonsten, wenn das zufällig nicht mehr passieren sollte, dann mache ich die halt nicht mehr. Es gibt ja... Oh! Ähm... Pferd. Kann ich es wiederbeleben? Ah nein, es lebt noch. Oh mein Gott. Pferd. Ich habe alles, was ich je gesagt habe. Ich nehme es zurück. Ich liebe dich. Ich möchte, nicht, ich möchte kein anderes Pferd mehr in meinem Leben. Außer Plötze. Hat Plötze wohl auch ein eigenes Grab in der Spielwelt? <lacht> Ich habe übrigens mal geguckt, äh, das Grab von Arthur ist halt in der Nähe da, von da, wo, wo wir gestorben sind. <lacht> wo wir gestorben sind, wo er gestorben ist. Muss ich mal schauen, ob wir da noch ganz hinreiten. Das ist halt irgendwo im Norden, ne? Das ist halt schon relativ weit, wobei man kann sich natürlich dahin porten, ne? An den nächsten Punkt. Mal gucken, ob wir das noch machen. Da müssen wir da, glaube ich, ein bisschen Berg hochklettern. Ich weiß nicht so ganz, ob ich da Bock zu habe. Aber vielleicht machen wir das einfach ganz am Ende. So nach den Credits und so, wenn ich da noch ein bisschen labere, habe ich ja schon mal erwähnt. Und da vielleicht beendet. Wäre doch passend. My, my, the reticent cowboy. Hello. I, you never told me your name. Jim, Milton, John, Marston. Which? John Marston. Long story. I'm a writer. I love stories. Ah, uh, another time. Guess I'm as big a fraud as you claim to be. I'm trying, John. My wife didn't understand. Doesn't understand. The parish priest has taken to writing me missives about the exact nature of my sins. The parish priest! Can you imagine? Oh, what a petty-minded lot they are. I was attracted by my fraudulent fame. By the idea of me as some kind of provincial seer. Oh, makes me sick. But here, I live like a man. I'm feeble, but alive. <laughs> I'm a man! For the first time in my life, I'm a man. Okay. Or... I'm still a coward, but a real man would happily die rather than live as I do. Uh, I don't know about that. We... <laughs> we're all scared of something. Something within us. But me, I'm nothing but fear. Fear and doubt and lies. Just a glimpse of how other men have coped and lived and survived and flourished. There are days when I sit here and weep about all the things that I've lost. We've lost, we true Americans, we peasants. We are killing this place, John Marston. Killing what? This, this great beauty, this truth. What are you talking about? Come, let me show you. Where are we headed? Prepare to be shocked. Uh-huh. Folge Evelyn Miller. Miller. Miller's Crossing. Wenn du Bigfoot bist, dann wirst du wissen, dass ich nicht so Mr. Miller bin. Aber du wirst es sehen. Äh. Äh. War das eine Anspielung? Die endlosen Appetite von diesen Männern. Ich weiß, dass du dich schrecklich schockt, weil ich diesen Frontier-Spirit in dir sehe. Die Selbstreliance. Die Harmonie mit der Natur, die wir, wir modernen Männer, so lamentably verloren haben. I hate to spoil your impression of me, but I've been known to eat from a can just as often as from my gun. Oh no! Hey. Up there, the poor creature is caught in a bear trap. John, can you do something? Bigfoot? Uh, let me see. Cruelty of it. If you could pry it open, it may recover. You're okay. Let me try and get you out of this. Those contraptions. They are unforgiving Come and indiscriminate. You did it. It's free. A second chance at life. Man kann direkt wieder rennen. Maybe. As long as that wound don't go bad. 
Still, better to die free than in the jaws of a machine. Ah, das was dran. Okay. Now, come on. We have further to ride. Als ich sagen wollte, in Red Dead Redemption 1 Undead Nightmare jagt man jetzt tatsächlich einen Bigfoot. Die Bigfoots. Aber es ist ja nicht Kanon, also. They are the rapaciousness of our financial markets let loose in the wilderness. And a sign that our way of life has come to an end. You men are heathens! Ignoble savages! Animals! Shit, look! Look at what you're from! You! Warum, wie er sich gerade zu mir umgedreht hat. Das war ja lustig. Oh yeah. <lacht> Ist aber vorbeigerannt. Hey. Verzieh dich mal, stirb. Ah. Ey, der 3 gegen 1 ist fies. Miller, du Schwachmat. Wo bist du denn jetzt hin? Er ist tot. Naja, so halb. So, dann brauchen wir auch mal Würgen sehen hier. Ach so, ich hätte noch weiter drücken müssen. Okay, Entschuldigung. Da muss überlebe ich nicht. Kannst du jetzt endlich mal verrecken? Ich hasse alles. Wie ich mich hier durchprügeln muss, ey. Hammerhart. Endlich. Einer tot. Aber ich da ja auch. Das ist schlecht. Oh! Aua. Ich zug gleich meine Waffe. Hilfe. Was ist denn da los? Don't spoil this great beauty, John. Äh. So, du Lappen, was, was, warum, warum, was tust du? Muckst auf, verkriegst eins auf den Maul, jetzt muss ich mich um drei Leute gleich kümmern. Das ist doch scheiße. Wie das hier schon gleich losgeht. Ich hoffe, das macht ihm permanent Damage, wenn ich ihn würge. <lacht> Dass er gleich schneller tot ist. Aber wahrscheinlich nicht. Aua. Ich drück doch Viereck, Mann. Oh, der hat gesessen. Bam, so. Und du, mein Lieber. Bis es erwirkt. Vielleicht. Geht nicht. Geht's dir, du Depp? That, that was clarity, John. This, this place, this is heaven and hell. The duality. I think you got hit on the head. Come on, let's get you out of here before more of them show up. But I think we've made our point. Come on, let's go. <lacht> oh. Das war schon die... Nicht den. Den. Das war schon die Quest. Okay. Na, dann müssen wir wohl doch noch warten. Aber ist ja nicht schlimm. Dann haben wir jetzt wenigstens... Äh, ne, das hätte ich. Wieso kann nicht gelagert werden? Geht verloren, wenn du ihn am Boden liegen lässt. Ich dachte, ich hätte meinen Hut eigentlich genommen.
Johns klassischer Hut. Hm. Das war Johns klassischer Hut. Hm, ach, keine Ahnung. Zurück. So, äh, wo bin ich überhaupt hier? Zu Onkel. Haus, Häusel baue. Schärfe, Schärfe, Häusel baue. Los geht's. Ist ja nicht schwäbisch genug dafür. Schwäbisch Hall. <lacht> Diese hässliche Challenge, ey. Aber wir kriegen das schon hin. Ah. Komm. Morning to you. I'm, I'm looking for my friend, and Gavin, for Gavin. Has he been gone long? Uh, yeah, a few years, a few bloody years. <laughs> I can't, um, I can't remember what he looks like. <laughs> I'm looking for him, but I don't know who he is. I'm sorry to hear that. Yeah, me too, me too. <laughs> I've wasted my life, I've wasted my life looking. I looked, but I never saw. I saw nothing. <laughs> Gavin. Good luck. Gavin. Oh, I am oh, so worried. Gav. Da wurden zwei Voice Files übereinander gelegt. Gav. Uh, Gav. Ich glaube, ich erlöse ihn bald mal von seinem Leid und töte ihn einfach. Vielleicht haben wir jetzt ja die Zufallsbegegnung voll. Ich weiß nicht, ob das zählte. Wollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Wir schauen mal, guck. Hier übrigens 100% Story und 80% vom Spiel. Nö, zählte nicht. Naja. Nicht so schlimm. Häusle baue. Jetzt habe ich echt Bock. Richtig Bock, ein Häusle zu bauen. Ja, so lange dauert das jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon fünf oder sechs Missionen von dem Kapitel, ne? Also dauert es auch nur noch fünf Missionen. Oder vier. Ne, fünf oder sechs. <lacht> Hi. Want some help? Hey, why not? Whoa! Hey, whoa! Now you got to be kidding me! Äh. Machen wir das mal schnell, habe ich Zufallsbegegnung voll. Huch. Du bist es nicht. Nein, lass los. Uh, sogar funktioniert. Okay, scheiße. Oh, hey, easy now. Okay, okay. Hey. Na toll. Jetzt haust du wieder ab. Aber irgendwie auch nicht. Mann! Du dummes Kackpferd, Alter. Boah, kann ich nicht ab. Nothing you can do. You got a temper on you. Bleib stehen, du Kackfisch. You need to calm down. Ich drück trotzdem vier, aber es passiert nichts. Ja, das war klar. Was soll das denn? Ich kann es nicht beruhigen. Easy. Easy. Easy now. Ah, streicheln. Nein. Come on. Relax. Hau doch nicht ab, Mann, du Bitch. Huch. Ja, das, das habe ich vor, genau. Weißt du was? Das ist mir zu blöd. Ich suche mir wen anders. Sorry, ich krieg das scheiß Pferd nicht. Dann halt nicht. Du Scheiße. Steig doch jetzt auf! <lacht> jetzt wieder unangenehm hier. Ich merk schon. Ich gebe schon Minus-Ehre, weil ich jetzt einfach abhaue. Ist mir scheißegal. Stimmt, ist die Quest ist gar nicht verfügbar, ne? Na doch. Jetzt wieder. Mann, 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 mit John bekleckere ich mich echt nicht mit Ruhm. 
Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Hallo, Ugle. But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It, it's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. <laughs> Let's get started. Well, first thing is says the foundation. Which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a six foot deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. Should get on with this. Oh, es wird noch interaktiv. Diese Musik, ey. Gewalt. Oh boy. Da hat wieder einfach der Vogel sitzt und sich nicht bewegt. Finde ich gut. Was macht Ankel gerade? Wieder mal pennen. Der Vogel, er geht nicht weg. Guck die ganze Zeit zu. Ja, auch was anderes außer Nägel einschlagen, Nägel mit Köpfen schlagen. Ich glaube, wir bauen den Vogel gerade zu. meine linke Hand gerade woanders. Richtig, an meinem Bart. Wie immer. Aber eigentlich ganz lustig, so eine, so eine Minispiel-Mission jetzt eigentlich zu haben. Diese Quicktime-Event-Mission. Kurz, das machen muss. So langsam wird's doch was. I think that's everything. 
John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. <laughs> Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. <laughs> My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Uncle, I thought you was... Where the hell? Hm. Ein neues Jerusalem. Wow, schöne Quest. Doch hämmere die Nägel mit einer Genauigkeit von 80%. Wie kann man das verkacken? <lacht> naja, okay. Ah, schön. Na, Leute, kommt es euch bekannt vor? Kommt es euch bekannt vor? Ja. Also, logischerweise. Es ist halt wirklich auch das ne, Haus von <lacht> Bam. Von den Marstons in Teil 1. Und es sieht wirklich genauso aus. Also, fast genauso. Ich habe wirklich hier mal einen Vergleich gemacht, das weiß ich noch. Dass ich wirklich Red Dead 1 danach nochmal angemacht habe. Äh, und dann so verglichen habe. Es sieht schon, also, keine Ahnung, natürlich, sowas wie die Holzlatten sind vielleicht hier mehr oder sowas, ne? So Kleinigkeiten, aber so grundsätzlich die Architektur ist die gleiche. Der, der Stierkopf da oben, den gibt es auch. Das ist schön. Das mag ich. Aber hier wird ja noch mehr dazu kommen, ne? Wenn ich gerade mal so über nachdenke. Ähm, hier gibt es ja auch noch einen, einen Silo, wenn ich mich nicht täusche. Haben sie das ja in äh, ähm, Teil 1 dann noch? Was geht, Charles? Hey there, Charles. Schnellreise. Rasieren kann ich mich immer noch nicht, ne? Ja? Wobei, vielleicht im Haus irgendwo. Ich möchte gerade mal aus einem bestimmten Grund wohin gehen. Ja, ne? Ist doch ganz schön hier oben, oder? Was, find, was denkt ihr? <lacht> äh, vergessen wir das. So, äh, okay. Wir haben sogar noch Zeit. Dann, dann gucken wir mal. Hm. Oder haben wir vielleicht mal die nächste Mission für den Dulli hier? Weil die würde ich jetzt echt gerne mal fertig machen. Ah, ah BC. Ich weiß halt nicht, wie viel noch kommt. Ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass in der letzten Mission alle so mal wieder an einem Stück kommen, ihr wisst schon. Ich guck mal gerade, was. Fortschritt, Story. Kann man alles sehen, wie viele Missionen haben wir gerade? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, jetzt haben wir erst 5, okay. Ja gut, dann können wir, glaube ich, doch, denke ich, nur easy eine Mission machen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. 
So, was geht ab, Ankel? Bock auf ein Silo? Wo ist er? Der war doch hier irgendwo, oder? Oder pennt der da oben? Das nutzt so ein Stück Scheiße. Ich finde es halt lustig, wie niemand Ankel mag. Immer so voll am Durchbeleidigen ihn. Das ist ein wertloser alter Scheißgeld. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin. So that when you're old and facing death, I can be some two penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming? Ranching? Planting something? The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so... So cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take three of us six months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fillers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. <laughs> Ja, mal wieder äh, eine, eine Scheune aus dem Ikea-Katalog. Klar, die Scheune natürlich, die kommt natürlich auch noch dazu. In dem Silo. Logischerweise, wenn es ein Silo gibt, muss es auch irgendwie äh, eine Scheune geben, würde ich behaupten. Oder zumindest irgendein Bereich, wo Tiere sein können. Als neues Lager im Blackwater. Mal wieder! Schöner Baum hier. Ich glaube, das ist übrigens. Ich glaube, das ist der Baum, oder? Genau, bro Broken Tree, Broken Tree. Ja, das war das, glaube ich, der Baum einfach. Wie gesagt, in Red Dead 1 Map war das hier so, dass die Namen erst eingeblendet wurden, wenn man halt dran vorbeigereiten ist. Oder sich halt eine Karte gekauft hat. Ich habe alle Karten gekauft und das war der einzige Ort, der mir fehlte. Super weird. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, oder? With your famous way with people? Ha! <laughs> You're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. That stimmt. This is him. Hmm, 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 hmm. Hello. How are we? How's little Emily? Emily. Oh, I'm sorry. I've, uh, um, how are you? <laughs> we need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many scarface loons you got coming in here buying pre-cut uh, homes? Here, uh, what you think? Uh, have a look. <laughs> Maybe that one. Yeah. We're an excellent choice. We have a couple already cutting in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's out. But it, it's great seeing you again, I hope. Yeah, it's, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we going to pay for this? <laughs> Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer at I like you, and David Geddes likes you. Now, I, I, But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, I... John! Hey! Is that Sadie Adler? <laughs> hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. Oh, and you too. Oh, shut up, you old creep. <laughs> Listen, Sadie, I... You got any work? Kind of desperate. Work? Hmm. How 
desperate. I need money. A bunch of money. My debt's climbing and I... You up for a fight? Is it legal? Oh, well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. <lacht> Tell the bank there's money coming in. Sag mal, danke um rein. Ich habe es auf guter Authority. Wir können diese Bounty in Painted Sky finden. Ich weiß den Ort. Okay, ich folge dir. Painted Sky? Ich kenne den Ort nicht. Sie reitet einfach da lang. Wieso? Okay. Spiel dreht durch. You head back down to where we was, New Austin. You're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans. Some of them, but some is Californios, and some are regular Americans too. They're a misfit bunch, just like we were. And they're friendly, real friendly. Oh yeah. Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. And not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild country. Sounds like he needs all the help he can get. Maybe drop in on him sometime. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice, weren't what I heard about him. Got hold of this feller I'd hired. Ah, oh, he didn't die well. Mm, I'm sorry, John. We fought back. We was too slow, was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, uh, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not... I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. <laughs> It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid, though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh! That's what I am now. An employee. Don't get too far ahead. Yeah, Sadie, wenn du in irgendwelche Bäume reinwachst, dann kann ich da auch nichts für. Say that again. Mm-hmm. That's what the bank says. Oh. Well, then I guess our fraternizing days are done. This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. Hmm. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Okay. Waren wir immer mal Teil 1? Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht. Bada bum! We've come for you! Come! Hi! Don't fight it! Just drift away! You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah, that's him. Come on. 
Let's get him to the sheriff. <coughs> Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Rhodes? That hurt. You want so voll weit, oder? Gold? Was warte mal, ich glaube, wir sind auch, ähm, sind glaube ich auch gar nicht mehr hier in West Elizabeth, ne? Ja, guck mal, wo wir ganz sind. Okay. Echt, so weit sind wir geritten. War man logischerweise nicht in Teil 1 hier. <lacht> Rhodes ist ja dann, na doch, hier unten ist Rhodes, ne? Ah, das wird eine lange Strecke, na gut. Oh, okay, jetzt wird geskippt. Sehr nett. <lacht> das muss auch erstmal geladen werden. Roads. Hier können wir noch einen Kopfgeldauftrag annehmen. <lacht> da sind wir wieder. Deswegen bin ich mein Pferd nicht an. <lacht> das dumme Pferd immer tausend Jahre braucht. Na komm, Cortez. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done, Hal. Found him hiding in a pile of shit. <lacht> That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. <lacht> hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into San Denis and watch them hang you. <laughs> okay, okay, if you think so, mister. <laughs> oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Uh, spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Juhu, endlich wieder ballern. Bang. Bang. Mein armes Pferd. Jetzt kann ich weg. Es panikt. Noch ein Grund, sein Pferd niemals anzubinden. Oh, 
Uh, well, we brought him in. Now, pass what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to San Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another fifty dollars besides. A hundred dollars. Seventy-five. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Na toll. Mount up. <laughs> Mount up. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You've had some bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole Fair off both of us. Someone must have talked. Ugh, one of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that Jim Cracked jailhouse. Yeah, yes we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring roads into line since the time of the Greys and Braithwaite's, but clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez? We're coming back with him. Don't you worry about that. It's not thing. All right. We'll take two hundred dollars from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty, but we won't take two thousand dollars from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on my job. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we take money from one but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No. I don't know, usually. If I got into who deserved what, second guessed every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us. That hope I also. And you know what I hope? That the quest doesn't take so long. Hold up. Down there. Major, that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Vantage point. Up here. Come on. I think there's an old water mill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Ich bin schon mal abgestiegen. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. Uh, there's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I, I want to die. And besides, those bastards don't look that tough. I, they look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. Und scheiß gut. Na, hervorragend. Erstmal also betrügen hier. Natürlich. Ich arbeite dran. Schreib mir die Hand, Frau. 
Ich hab. Ich bin. Ich bin sensibel, das wollte ich sagen. Ich habe sehr empfindliche Brustwarzen. Das war ein Arnold Schwarzenegger Zitat. Wo. Da ist noch jemand. Was? Haben die gerade gesagt, we, we, we've come for Cortez? Was ist das denn? Cortez ist zu euch gekommen, dachte ich. Oder sind das irgendwie andere... Ne, das sind doch der Lobos, ne? Keine anderen Kopfgeldjäger. Ja, okay. Oh, oh. Oh, Alter, das hat reingezimmert. Hoppala. Das habe ich nicht erwartet. Lalalalalala. Hallo, ich hab voll viel erschossen. Sehr guter Schuss. Gut. Den habe ich nicht tödlich getroffen. Den auch nicht. Okay. Wie Minus Ehre. Deine Mutter hat Minus Ehre. Ja, ich sterbe gleich. Ich mach mir Sorgen um mich selbst, okay? Ich weiß, du willst sterben aus irgendeinem Grund, hast du gerade gesagt? Ich nicht. Ich habe eine Frau und ein Kind und ein Haus und ein Onkel. Achso, das war... Das war Cortez. Ich dachte, es wäre ein anderer Dulli. Och, nö. Was auch immer Cortez getötet. Ah! I'm so sorry. Ich hoffe, hier war irgendwie ein Savepoint da, wo ich jetzt... Natürlich nicht. So, füge ich mir nochmal direkt den Damage zu, um den Hard Mode erneut zu aktivieren. War alles geplant? Achso, falsch Gewehr. Wieso möchte ich da jetzt noch geschossen habe? Habe ich nicht verstanden. Aber okay. Jesus Christ. Auf dem Kamm. Da flieht er wieder, der Wichser. Alle guten Dinge sind drei bekanntermaßen. Oh. Die erste Mission, die Probleme macht. So. Jetzt gehe ich hier lang, damit ich keinen Damage kriege. Big Brain Move. So. Ich spiele jetzt Akimbo. Ich spiele nicht Akimbo, ist scheiße. Dann lebst du noch, du Drecksack. Ich 
Dann müsste der, der auch einfach nur um die Kontrolle kurz zu wieder zu erlangen. <lacht> so kurz so, oh Gott, ich brauche kurz Pause, Zeitlupe. Mal. Ist das lächerlich? So wisst ihr, wie entspannt er da einfach zu seinem Boot geht. Welcher Hund so war das eben, der mich so mies gekillt hat? Ich mal einen gesehen. Sie auf dem Boot von und fang ihn lebend. Zielen. Der Quest, Quest Mission endet halt nicht. Holy shit. Diese Waffe hat, ich hasse diese Waffe. Die sieht scheiße aus und sie schießt scheiße. Braucht wieder eine Revolver. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. Meet the horse. Ah. Okay, let's go. Bitte, bitte skip einfach. Gib die nur rules. Collected this bounty. Second time lucky. What do you think, Cortez? You got any more? Die will ich spielen. Jesus Christ, steig auf das Pferd, Junge. Steig jetzt einfach rauf. Ich hasse alles. Äh, Now, 
Now we're gonna come for you. I promise you that. We're gonna come for you! Well, I hope they know just where to find me. Because I'll enjoy the fight. I like the fight. So. The fighting and the killing. Here we are. Back again. Looks like. Put him down. The sheriff better move him quick this time. Big mistake. Real big mistake. I'll see you again. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. <laughs> you just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Yeah. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Exactly. Now, goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. <laughs> Thanks for this, John. You send my money to the bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? For nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. If you say so. See you around, partner. <laughs> Beaches Hope Home Kredite halten. Ja, das ist das Geld, auf das ich nicht zugreifen kann, logischerweise. Weil für Haus und so, ne? Ich verstehe. Ich uns, naja, genau, da habe ich nicht bekommen. Gut! Dann war es das für heute, aber mit dieser etwas überlangen Folge, weil die Mission doch deutlich länger gedauert hat, als ich dachte. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, guck mal, jetzt habe ich hier quasi... Nee, hä? Doch. Peter's Hope. Ist jetzt ein Unterschlupf. Nice. Gotti, dann war es auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal werde ich mal gucken, dass wir irgendwie die nächste Nebenquest hier äh, mal freischalten von dem Dude. Damit wir das machen können, bevor wir das Spiel beenden. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.